。嗨，各位大家好，我是浩子。呃，今天要来跟各位介绍的，一样是所谓的变形视窗的另外的一些功能。然后，呃，今天的目的是我们要把我们的 keyboard 上面的延音踏板。利用 transform 这个视窗的功能功能来把它变成呃大鼓的踏板。好，呃这样子的话，上上次的影片我们已经介绍过，就是 transform window。然后比如说 transform window 在这边，你会看到我们在 window 下面点开后会看到一个 transform window 在这里。好，那当然呃今天介绍的很类似，但是是在不一样的位置上面。好，如果上一次影片没有看的话，各位可以就是回去复习一下。好，那今天呃，我们首先先把，我已经先开了好一轨乐器的视窗，然后已经叫好一组鼓的音色。这个时候，如果的 keyboard 上面打是有声音的，是有鼓的声音是有的。然后，所以我们现在就是要把现在这个大鼓的声音利用呃。延音踏板让它变成从延音踏板发出大鼓的声音。然后所以说，首先我们先看到这边，我们的大鼓，我们可以看到下面这边会有一个 logic 的 con 呃 transport bar 这边会有一个 midi 的输入讯号。我的大鼓是 C one 的位置。好，这个时候我们现在来开始执行我们今天的任务啦。首先打开。所谓的环境视窗，这是一个很神秘的视窗。好，开启后就会跳出一个视窗。这时候，呃，通常预设应该是 Click and Port。如果各位的 Logic 打开后发现不是的话，可以从这边选，就从这个栏位这边选到 Click and Port， 然后这边就会开启了<咳>所谓的环境视窗里面的 Click and Port。然后这个视窗是干嘛的？你会发现里面有一台小 keyboard， 然后还有一个 input view。好，我大概快速介绍一下这边。呃，所谓的 physical physical input 是呃我们的 MIDI 装置的输出输入，应该是输入。然后所以你会看到这边会有我的录音卡，录音界面你有24的 MIDI 输出，就是从这边输出到 keyboard， 然后还会有。嗯，这个应该是每个都有的，就是我们的那个英文，就是打字的键盘上面的大写键，如果打开后就会开启 Logic 的小视小键盘。好，这个时候就是代表是我们的 MIDI 讯号，透过呃，不管不论是我的录音卡或是我外接的 Keyboard， 然后在甚至于 Logic 里面的小键盘，然后比如说我现在按我们的键，我我的外接 Keyboard， 你就会看到。这边小键盘会有反应，然后这边会有一个 input view， 比如说像现在是，我现在按的键是 E one， 这个音这个 note， 然后它会整个的过流程是这样子过来，从输出到键盘，再到一个 inter input view， 再到呃 sequencer input， 这个地方就是 logic， 我们就把它想象成是 logic， 他们就把我们的 MIDI 讯号。送到了 Logic 里面。好，这个时候我们要怎么利用这边来达到我们今天的任务呢？首先，我们要开启在 New 这边，先开启两个 Monitor， 用来监控我们等一下讯号的变化。那我们把它拉到下面一点。好，再来新增一个。今天的主角 Transformer， 这个时候他在这边已经跟上上次影片的不太一样，就是他在这边的角色已经不是一个视窗的角色，反而变成比较像一个物件的角色了。好，这个时候我们要开始，呃，更改我们的 MIDI 讯号的流向。首先，我要让这个线进入到第一个 Monitor， 再从第一个 Monitor 输出到。Transformer， 再来到第二个 Monitor， 然后我们就可以回到键盘。好，这个时候我还可以继续测试一下我们的 Keyboard 上还有没有声音。比如说，踩我的大鼓，按我的大鼓
。好，你会看到这三个视窗都是 C one D one。好，再来。这个时候，我们今天的主角就要上场了。我们在 Transformer 这个物件上面 double click 两下，就会跳出了熟悉、比较熟悉的 Transformer 视窗。好，这个时候你会看到这个视窗跟上次影片当中有点类似，但是不太一样，它反而少了一个 preset， 就是预设的一些东西。好。在接下来，今天的任务是要把我们的延音踏板变成呃大鼓踏板，所以我们先来确定一下我们的延音踏板的讯号是什么。这个时候，你就会知道说为什么要我们要有 monitor 这个物件的，它可以让我们来监控我们现在输输入的 MIDI 讯号是什么。这个时候，如果我现在踩我的延音踏板，我找一下，好，这边。你会看到延音踏板，我现在一直在踩延音踏板这边就是 Control Channel One 六十四，然后一二七跟零就是所谓的开跟关嘛。好，这是我们延音踏板，然后我们的 C One 是大鼓，这是我们确定的。好，所以我们的任务是要把我们的延延音踏板六十四这个变成 C One， 透过我们的 Transform Window， 这个时候呢。首先，我们就要开始执行我们今天的任务啦。在你会看到，我们都要跳回到 Transform 的视窗这边。好，第一个 Mod Mod 这边有个选项，有很多个选项。这边我们就先暂时不跳过，我们就是用它预设的第一个 Apply Operation and Let Non Matching Events Pass Through。这就是说，呃，执行我们的等一下的操作，然后让。不符合的所有的物件，呃，讯号全部直接过去。好，这边我们开始要设定我们的条件，就是我们现在是要把我们的延音踏板变成大鼓，那状态这边就是要等于，因为延音踏板要等于 Note。好，现在是上面这一块就是我们的延音踏板的条件，这时候等于 Note 这边延音踏板是 Control， 我们就要选到 Control。好，我们刚刚知道延音踏板是，我们看这边 ，channel one 六十四，好 ，channel 等于一 ，channel one， 然后 data by 第二个的时候的栏位的讯号是六十四，那我们要等于六十四。好，再来这个我们就不太需要，因为这边已经控制开跟关，我们这边就让它直接过去。好，再来接下来我们要把这个讯号换成。大鼓，然后我们刚刚已经知道我们大鼓是 Note， 然后 Channel One 的 C One， 好，这边 Fix 选成 Note， 然后 Channel 这边也是一样 Fix Channel One， 然后再来这边64就要变成 C One。改成希望。好了，这样就设好了。然后最后一个栏位就让它就不用动了。这样设好后，就可以把这个 Transform Window 关掉。好，这时候我们一样，我们来 check 一下到底有没有成功。我们按住，我们现在看，先看我们的希望是没有错的。这个时候，如果我踩我的延音踏板。你会看到，好，我延音踏板踩下去，我从我们的实体的 MIDI 设备这边出去后，到第一个 monitor 就表示说，这边还可以很确定的，我现在是踩着延音踏板，透过我们 Transformer 的这个物件后，会变成 Note Channel One 的 C One， 就是我们的大鼓。所以，我们今天的任务已经达成了，就是透过 Transformer Window 让我们的延音踏板变成大鼓。好，拜拜。